Herkese merhaba, ben Ksenia. Ben Barbaros. Bizim kanala Akbin Gülü Hashtag Let's Cook'a hoş geldiniz. Şimdi biz e, yılbaşı geliyor ve biz kaç tane özel tarif paylaşıyoruz? Paylaşacağız. Doğru Doğru. <gülüyor> ve başlıyoruz zincifilli kurabiye. Zencefil severlerin favorisi olabilecek bir kurabiye. Mükemmel, lezzetli, hafif, inanılmaz güzel. Yılbaşı ağacınıza bile asabilirsiniz bu kurabiyeyi süsleme için. Çocuklar için de inanılmaz bir hediye. Yılbaşı ağacından gidip toplayıp yiyebilirler. Zencefilli kurabiyemiz için malzemelerimiz Limon ve portakal kabuğu rendesi Zencefil Tarçin Yumurta Şeker Kabartma tuzu tuz, tereyağı, böyle olmak lazım. O da sıcaklığında. Evet. Un ve bal. İlk önce oda sıcaklığındaki margarinimizi mikserimizde Tereyağı var burası bir tereyağı. Ha, tereyağı. Özür diliyorum. Eğer siz istiyorsanız elde de çırpabilirsiniz. Orta hızda çırpıyoruz. Portakal kabuğu ve limon kabuğu rendelerimizi şekerimize katıp birazcık böyle elle karıştırıyoruz ki aromasını versin diye şekere. Şimdi şekeri ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Orta hızda. Şimdi tüm kuru malzemelerimizi hafifçe karıştırıyoruz. Şimdi kuru malzemelerimizi karışımımıza ekliyoruz. Biraz hmm. ve hamur ve böyle hamur olması lazım. Böyle. Eğer çok fazla un, un koyarsanız hamurun üstüne evet. bisküvileriniz parçalanabilir. <gülüyor> Masanın üstüne bir hamura mı çok koyarsanız? Ya hamur çok un. Alacak o zaman kurabiye de böyle çıtır çıtır olur. Bak. Parçalanıyor. Evet parçalanıyor. Bu böyle çok iyi. Hafif güzel hamur olmuş. Kinetik kova benziyor. <gülüyor> evet. Bakın gördüğünüz gibi hamur birazcık böyle yumuşak. Akıyormuş Sanki gibi. Sanki su gibi geliyor. Su gibi evet. Bak böyle olmuş. Şimdi hamurumuzu eğer hemen kullanacaksanız streç filme sarıyoruz. 2,5 saat. 2 saat. 2 saat buzdolabında dinlendirmeye bırakıyoruz. Eğer hemen kullanmayacaksanız buzluğa atabilirsiniz bu hamuru. 1 ay. 2 ay. 3 ay. 3 ay duramıyor. 2 saat. Buzdolaba dikiyoruz. İki saat oldu. Bak hamur biraz sert. Ama az, çok değil, güzel. Şimdi ve ben nasıl yapıyorum ben? Böyle parça parça yapıyorum. Bana daha konfor geliyor. İstiyorsanız full yapabilirsiniz. Ama parça parça daha konfor. Bir 
Sentim. Şimdi böyle Bakın gördüğünüz gibi biz böyle kartondan kalıplar yaptık. <gülüyor> Oraya bir tane böyle yapayım. Bakın üstüne böyle delikler açıyoruz ki içinden ip geçirip yılbaşı ağacını asabiliriz. Bitti. Şimdi bak. Farklı farklı. <gülüyor> Böyle. Şimdi 180 derece 10 maksimum 15 dakika pişiriyoruz. Evet kurabiyelerimiz hazır. Eğer kurabiyelerimizi Kurabiyelerimizin cimuş açık olmasını iki için... dakika var burada. Çıtır çıtır yok. Çünkü çünkü biz hamurumuzu birazcık kalın bıraktık. Eğer siz çıtır çıtır istiyorsanız hamurunuzu daha ince açmalısınız. O zaman kurabiyeleriniz çıtır çıtır olacaktır. Tamam bir dakika var burada bey. Tadını bakalım. Bakalım. Hmm. Böyle çok taze bir his veriyor. Afiyet olsun. Kanalımızı Facebook, Instagram ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni tıklayıp kanalımıza üye olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.